Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Shal Pragya from Pragya Biology Classes, your biology teacher. And today we are going to study about sexual reproduction in plants. As we know in our previous video, we have discussed about asexual reproduction and its methods. And in this video, we are going to study about sexual reproduction in plants. So my dear students, as we know, Flowers are the very attractive and colorful structure of plants and these are the reproductive organs of the plants. Why these are the reproductive organs? Because flowers possess reproductive cells or gametes, male gametes or female gametes and in this way these are the reproductive organs of the plants and participate in the sexual reproduction. So if we want to study about sexual reproduction we will have to study about the structure and function of a flower. Okay so let's start the structure of a flower. So flower is the very attractive and beautiful structure found in a plant. These are the specialized shoot. ये क्या है? Specialized shoot है जो कि floral structure में modified हो गए हैं या बदल गए हैं और एक attractive structure बना रहे हैं ये shoot का ही एक part है. अब जो flowers होता है होते हैं वो जो attach होते हैं plant से वो जिस portion से attach होते हैं that part is known as pedicel. That part is known as pedicel. अब flowers कहाँ से निकलेंगे? तो stem के ax axil से यानी कि leaf और stem के बीच जो space है या तो यहाँ axil से निकलेंगे या फिर उसके एपेक्स से निकलेंगे शूट के एपेक्स से अब फ्लार्स कहाँ से अटैच होता है हम लोग नीचे से ऊपर तक जाएंगे फ्लार्स के स्ट्रक्चर तक जाएंगे तो फ्लार्स अभी अटैच है प्लांट से विद द हेल्प ऑफ पेडिसिल अब पेडिसिल इज अ ट्यूबलर स्ट्रक्चर थिन इलांगेटेड स्ट्रक्चर एंड दिस कंटिन्यूज टू थैलेमस थैलेमस तक ये कंटिन्यूस रहता है अब ये थैलेमस क्या है व्हाट इज थैलेमस सो थैलेमस इज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ये थोड़ा ब्रॉड स्ट्रक्चर है अभी तक जो हम लोगों ने पेडिसिल पढ़ा था ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था एंड उसके ऊपर एक ब्रॉडर पार्ट पाया जाता है जिसके ऊपर के सारे फ्लोरल पार्ट्स पाए जाएंगे तो वो है थैलेमस अब थैलेमस के ऊपर ये सारे फ्लोरल पार्ट्स अरेंज रहते हैं एंड दीज पार्ट्स आर अरेंज इन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर ओके इन रिंग्स ये चारों तरफ से एक रिंग्स के रूप में अरेंज रहेंगे तो जो सबसे बाहरी रिंग है रिंग इज आल्सो नोन एज वर्ल्स सो द आउटर मोस्ट वर्ल इज नोन एज सेपल्स आउटर मोस्ट वर्ल इज नोन एज सेपल्स और ये सेपल जो होंगे वो किस कलर के होंगे ग्रीन कलर के होते हैं सो सेपल्स आर ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दीज आर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दीज आर कलेक्टिवली नोन एज कैलिक्स सेपल्स को अगर कलेक्टिवली हम लोग कॉल uh, करेंगे तो कैलिक्स से सो so, Sepals are collectively known as calyx. These are a small green colored leaf like a structure. And this is the outermost whorl of the flower that protect the flower in the bird stage. When the flower is in the bird stage, it protects the flower in the bird stage. And not only this, in the bird stage, it also provides nutrition to the flower. फ्लावर फ्लावर को न्यूट्रिएंट्स देने का काम कौन करेगा सेपल्स बिकॉज इट इज ऑफ ग्रीन कलर एंड इट पार्टिसिपेट इन द फोटोसिंथेसिस सो नाउ वी अंडरस्टूड द आउटर मोस्ट वर्ल सेपल्स आफ्टर दैट सब कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट एंड दिस इज नोन एज पेटल्स These are colorful and thin structure, attractive structure. ये structure जो होते हैं, ये क्या होते हैं? 
एसेसरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एसेसरी मीन्स हेल्पिंग स्ट्रक्चर है सेपल्स और पेटल्स दीज आर दिल्पिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स अब ये किस चीज में हेल्प कर रहा है तो दीज आर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट और अदर एनिमल्स टूअर्ड्स इट सेल्फ एंड इट हेल्प इन द पॉलिनेशन वॉट इज पॉलिनेशन वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है सो दीज आर द हेल्पिंग ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन ओके दीज आर नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपल्स और पेटल्स जो है नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनका काम है इनका फंक्शन है टू अट्रैक्ट एनिमल्स और इंसेक्ट टूवर्ड्स द फ्लावर्स फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिनेशन ओके Now the another वर्ल्ड is सबसे पहले हम लोग जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड पर हम लोगों ने आउटर मोस्ट रिंग ये क्या था फ्लोरल पार्ट का कौन सा हिस्सा बाहर में पाया जा रहा था तो वो था सेपल्स आफ्टर सेपल्स वी हैव स्टडीड पेटल्स कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड देन आफ्टर पेटल्स जो अब तीसरा वर्ल्ड पाया जाएगा भीतर की ओर दैट इज एंड्रोसियम दैट इज एंड्रोसियम एंड्रोसियम क्या है ये कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोसियम बट ये स्टेमिन्स के ग्रुप्स हैं बहुत सारे स्टेमिन्स पाए जाएंगे स्टेमिन्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स सो दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमिन और स्टेमिन्स आर कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोसियम स्टेमिन्स आर कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोसियम सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन स्टेमिन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ क्या है एक थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है दैट इज फिलामेंट एंड फिलामेंट के ऊपर एक ब्रॉड वाइड स्ट्रक्चर पाया जाएगा दैट इज नोन एज एंथर एंड एंथर के अंदर क्या होगा पॉलिन ग्रेन्स का निर्माण होता है पॉलिन ग्रेन्स जो बनते हैं वो एंथर के अंदर पाए जाते हैं एंड अब क्वेश्चन है व्हाट आर पॉलिन ग्रेन्स पॉलिन ग्रेन्स क्या है सो पॉलिन ग्रेन्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है दैट इज मेल न्यूक्लियस और मेल गैमेट सो वी कैन से दैट एंथर इज द स्ट्रक्चर वेर मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड ओके सो एंथर के अंदर पॉलन सेक्स पाए जाते हैं और पॉलन सेक्स के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे और दीज पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट्स बिकॉज दीज आर कंटेनिंग मेल न्यूक्लियस सो दीज आर मेल गैमेट्स ओके सो दीज आर द That means stamens are the male reproductive part, and these are the reproductive structure. So these are necessary part. Okay, necessary part of the flower because these participate in reproduction. Now we will we will talk about innermost whorl or innermost ring of the floral part that is gynaecium. That is gynaecium. तो gynaecium क्या है तो this is the female reproductive organ. Female reproductive organ, which is also known as pistil or carpel. Pistil or carpel. तो carpel और pistil को collectively हम लोग कह रहे हैं gynaecium. Carpels or pistils are collectively known as gynaecium. This is the female reproductive organ. Now we will study the structure of gynaecium. So gynaecium का जो structure है it is made up of three parts. These are stigma, style, and ovary. Stigma, style, and ovary. Stigma जो upper most part है ये pistil का upper most part है और ये wider part है so it is known as stigma. Stigma के बाद long tubular structure है this is known as style and the basal broader part is known as ovary. So pistil के structure में हम लोगों ने देखा three parts stigma, style and ovary inside ovary eggs are present and this egg is the female nucleus or female gamete okay so we can say that pistil and stamens are the reproductive organs of the flowers pistil is the female reproductive organ whereas stamen is the male reproductive organ 
in this way we have studied the different parts of the flowers and different whorls of the flower in which outermost whorl was sepal and the innermost whorl was gynoecium or pistil in the flower a sweet fragrant liquid is present that is known as nectar nectar is secreted by nectaries and these nectaries are present at the base of the pistil at the base of the pistil or at the base of the petals okay so nectaries ke dwara secrete hota hai nectar nectar ek sweet fragrant liquid paya jata hai flowers mein aur ye attract karta hai insects ko and it helps in the pollination okay now we have studied about the different structures of flowers and then we will study about the sexuality of flower now we will study about types of flower okay on the basis of presence of reproductive organs we can divide the flowers into two types flowers ko hum log do types mein par jaan sakte hain that is unisexual and bisexual if both the reproductive organs are present in the flower then the flower is bisexual bi means two that means both the sex organs are present in the same flower so if the both the sex organs are present in the same flower then the flower is known as bisexual if only one sex organ is present in the flower then it is known as unisexual flower that means flower contains either androecium or gynoecium to agar koi ek reproductive organ flower mein rahega to hum log use unisexual kahenge on the basis of reproductive parts or presence of reproductive parts in the flower flower can be divided into two types agar flower mein sirf stamen rahenge to staminate flower aur agar sirf pistil hoga stamen absent rahenge to wahan par pistillate flower bolenge okay to ab hum logo ne kya padha unisexual flower bisexual flower पर हाँ, अब जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे वो इनकम्प्लीट फ्लावर होंगे बिकॉज फ्लावर्स के जो चार नॉर्ट्स हैं जिसमें से कि हम लोगों ने पढ़ा था सेपल्स पेटल्स एंडोसियम गाइनेशियम इसमें से अगर कोई एक भी एब्सेंट हो गया तो दैट मीन्स फ्लावर इज इनकम्प्लीट एंड इफ ऑल द वर्ल्ड आर प्रेजेंट दैट मीन्स बायसेक्सुअल फ्लावर्स आर ऑल्सो नोन एज कम्प्लीट फ्लावर्स ओके so till now we have studied about staminate flower or pistillate flower unisexual bisexual now we will study about accessory part accessory parts are also known as helping parts or non reproductive parts aur jo necessary part honge wo reproductive parts honge wo रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं जबकि एसेसरी पार्ट सिर्फ अट्रैक्ट करने में पॉलिनेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं सो सब फ्लावर्स आर देयर जिसमें ना तो वो पिस्टलेट है और ना ही स्टेमिनेट है दैट मीन्स ना ही उनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग न्यूट्रल फ्लावर बोलते हैं okay now we will study about bracts what are bract bract are the structures small leaf like structures kabhi kabhi flowers bahut chote hote hain aur leaf ke axil se nikalte hain to aise mein kya hota hai ki wo jo leaf like structures hai wo colorful ho jate hain aur kya aisa lagta hai ki wo jo leaf like structures hain wo petals hum log confuse ho jate hain petals se but these are the bract these are these structures are known as bract when the leaf like structures changes its color and flowers are very small i think bougainvillea hum log sabo ne dekha hoga to bougainvillea mein kya hota hai ki flowers bahut chote hote hain और जो ओरिजिनल फ्लावर हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो जिस लीफ के एक्सेस से निकलते हैं वो लीफ 
का कलर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है और हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये पेटल्स है जबकि वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर से होते हैं स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर से होते हैं अब हम लोग क्या देखेंगे सेपल्स और पेटल्स हम लोगों ने पढ़ा तो कभी कभी क्या हो जाता है सेपल्स और पेटल्स दोनों एक कलर के हो जाते हैं बोथ बिकम सिमिलर और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा पार्ट सेपल है और कौन सा पार्ट पेटल्स है सेपल्स जो कि ग्रीन कलर का होता है एंड पेटल्स जो कि कलरफुल होता है तो कभी कभी सेपल्स और पेटल्स को डिफ्रेंसिएट करने में काफी दिक्कत होती है क्योंकि दोनों एक ही कलर के हो जाते हैं तो ऐसे करने सन में इन्हें टेपल्स बोलते हैं ओके अब अगर टेपल्स टेपल्स को हम लोग पेरियंथ भी बोलते हैं टेपल्स आर आल्सो नोन एज पेरियंथ सो इफ द पेरियंथ इज ऑफ ग्रीन कलर अगर पेरियंथ ग्रीन कलर का हो जाए तो इसे कहेंगे सेपलोइड पेटल सेपलोइड पेरियंथ सेपलोइड पेरियंथ पेरियंत क्या है जब सेपल्स और पेटल्स एक जैसे हो जाएं, सिमिलर हो जाएं कि उन्हें डिफ्रेंसिएट नहीं किया जा सकता है तब उसे टेपल्स या पेरियंत बोलेंगे अब सेपल्स का कलर ग्रीन होता है पेरियंत अगर ग्रीन कलर का होगा जस्ट लाइक सेपल्स तो इसे सेपलॉइड पेरियंत कहेंगे और अगर पेरियंत कलरफुल हो जाएगा तो इसे पेटलॉइड पेरियंत बोलेंगे सो आई थिंक पेरियंत is clear now bract also i have discussed so i have discussed all the floral parts and in my next video i will discuss about pollination and fertilization so thank you for watching the video